mấy đứa con còn khỏe mạnh nha con dạ. trời mưa rồi bận dạ. có mưa vô trúng gió nhưng mà hôm nay là phú quý mệt hay sao không ở lại hát không hả? được chú chú phải về bây giờ chú có chuyện dạ. chú có một chuyện thành ra chú phải về nghe ờ cảm ơn mấy con nghe dạ, dạ, ờ chú cảm ơn mấy đứa chú khỏe con rất là ơi chú ơi ơi ờ ờ em vô đi vô đi sao về sớm mấy chú phú quý chú ơi chú con việc con con việc con việc Dạ, con chào chú, chúc chú sức khỏe nha chú. Chú cười cái, chú cười khán giả nghe chú. Chú có bình yên nha. Chú ra đường công an gặp chú nó xin lỗi. Chú là phú quý hôm nay con này chú minh minh thao đang thấy đẹp nha giờ mình mình tránh cái đường ra yeah. mình tránh cái đường ra giờ để đợi phượng hằng hôm hôm qua thì tôi với phượng hằng với cẩm tiên có trao đổi với nhau có tới rồi nhưng mà bữa nay là định đến bữa cuối cùng thật ra thì ở đây là cái duyên đó bữa nay đừng gửi xe tôi hồi hôm tôi thấy quý vị rồi quý vị đứng ngoài mưa rồi quý vị quay như vậy đó tôi cũng thấy cảm động lắm bởi vì cái nghề mà ờ tôi thì không có không có lên mạng ít có tôi cũng không có làm kênh nữa tôi hát rồi được anh em thương đó rồi anh em quay đưa lên chứ còn tôi không có biết tôi dở cái vụ này lắm thôi giờ sẵn gặp quý vị thôi tôi đứng đây tôi chờ phượng hàng luôn <cười> chờ mưa chờ tạnh mưa vô luôn bạn hồi nữa không biết là chú hát rồi tụi con có được tôi tổng quay không nè bây giờ như thế này dạ tôi tôi nói cho quý vị nghe một câu dạ. nếu mà hô không cho vô quay thì cái điều này nó hơi không đúng bởi vì sao đám ma mà ai mến ai thương người ta mới đến quay là đây là cái mạng xã hội thì ai cũng có vui quyền quay còn nếu như Dạ, mà ai mà không cho đó thì mình nói câu này thôi dạ. quý vị ơi tôi mến nghệ sĩ từ tôi mới tới đây dạ. mà hôm nữa đây là chùa mà dạ. chùa thì ai cũng có cái quyền đi vô để lại phật mà hơn nữa nghệ sĩ bảo anh tôi tôi cũng mến dạ. thì tôi tôi đến đây tôi tôi quay để làm kỷ niệm mà trong cái kỷ niệm đó thì cũng có nhiều người xem đó là như vậy thôi thì quý vị không cho tôi vô gần thì tôi tôi đứng xa xa ngoài này tôi tôi quay cũng được ha nói cho ông vậy đi người ta sẽ cho tôi, tôi tin rằng người ta sẽ cho còn chừng nào người ta không cho đó thì mình cũng đứng đó đi chúng ta không đuổi đâu ta theo tôi biết là như vậy ha mà hôm nay nói về thanh nghệ thì không biết chủ minh minh tâm làm mấy bài không biết anh em nghệ sĩ đông lắm đến đây không phải là gì ca mà đến đây là để cho anh em nó ấm lòng ấm tình nghệ sĩ chứ không phải là ca có nhiều người hỏi tôi sao đám ma của anh Vũ Linh không thấy mô minh tâm ca nó dạ không tôi có đốt nha mà tôi biết là đám ma của anh Vũ Linh đông lắm cho nên là đôi khi những gì mà mình thấy nó 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 nó, nó hơi trục chặt và cái gì đó thì mình đừng có đến đó để nó có sự chen lấn nó không đúng đâu thôi thì mình đến đó đốt đốt nhang là tốt rồi và cái vụ ca đó nhưng mà em lại thấy chủ minh minh tâm rất là nhiệt tình nhiệt tình hôm qua rồi anh em cũng gặp rồi bây giờ em cũng gặp rồi nhiệt tình rất là nhiệt tình đấy đồng nghiệp người nghệ sĩ thì chỉ được gặp mặt trong những cái lúc này thứ nhất là đám cưới nói chữ đám đi mình có đám là anh em được họp mặt với nhau còn không có đám thì treo mỗi người nơi cho nên đôi khi đó cũng cần gặp nhau rồi biết người này người nọ còn nữa là như thế nào cuộc sống ra sao đó là như vậy là mình chuyển anh anh em lần cuối đúng không dạ lần cuối cùng nữa này nên anh này thì rất là phải nói lần này là nghĩa tử là nghĩa tạm cậu chú minh tâm dạ đúng rồi cho nên phải nào là mình cũng phải đến luôn. Dạ. Tôi thật sự mà nói thì tôi cũng rất là cảm động như quý vị cái nghề. Tụi tôi cũng cực khổ lắm, bộ quý vị tưởng đâu cái nghề hát thì sung sướng lắm sao không có đâu. 
không sung sướng đâu quý vị sống ở trên đời này không có cái nghề gì mà sung sướng hết đó. nó phải có gian chân có cực khổ thì từ đó đó mới ổn định được cuộc sống nó là như vậy ông trời ông sẽ bù đắp ông thấy mình khổ cực thật sự đó là ông sẽ bù đắp cho những người khổ cực còn nếu như muốn nằm không mà hưởng thì không được rồi không bao giờ được quý vị ơi ha không được đâu phải có một sự cực khổ mà cực khổ thật lòng phải làm bằng tấm lòng bằng trái tim của mình quý vị làm thì cũng nuôi ai nuôi bản thân nuôi gia đình thì ông trời ông sẽ ban cho quý vị một cái điều may mắn là ban cho quý vị này để có một đồng tiền để về nuôi gia đình nuôi vợ con nuôi cha mẹ ông trời sẽ bù đắp quý vị cứ tin tôi đi quý vị làm cái gì phải là quý vị sẽ gặp phải nó vậy không có dài trả hết trồng cây gì thì ăn cây đó đúng không quý vị tôi nói quý vị nghe đúng không cứ trồng <cười> quý vị quý vị trồng trái ngọt đi quý vị sẽ được hưởng trái ngọt còn quý vị quý vị trồng trái đắng không bao giờ kiếm được trái ngọt để ăn phải vậy không dạ đúng rồi trồng, rồi, trồng, trồng cây đắng là chỉ ăn trái cứ đắng diệp, thôi cứ việc lao động bằng sức lực của mình thì mình sẽ được sự bù đắp của ơn trên trời Phật sẽ giúp cho mình còn một cái nữa phải nhiệt tình nha sống phải nhiệt tình với mọi người thì mọi người mới nhiệt tình lại với mình chứ không có sống giả sống giả là không được em quý vị ha đó là lời tôi khuyên quý vị cũng giống như tôi là nghệ sĩ mà tôi đi hát tôi cũng rất cần cái sự quảng cáo của quý vị bởi vì sao đây là thông tin cái thông tin mà người nghệ sĩ rất cần nhưng nó phải đúng nơi đúng chỗ đúng lúc chứ không phải là tự mình tạo ra tự mình tạo ra thì nó cũng hơi nó cũng hơi ấy chút xíu mà đây là một cái dịp mà cần phải làm đó là như vậy nó giống như là đây là cái dịp cần phải làm à, tôi thưa với quý vị thôi thì à, tôi cũng cảm ơn tôi cũng chuyển lời lời với quý vị nhờ quý vị mà tôi được à, có một vài lời vậy đó tâm sự với khán giả quý vị khán giả ơi riêng bản thân tôi hiện tại tôi vẫn là sống là nhờ vào cái tình thương của khán giả sự sống của tôi là nhờ khán giả khán giả bỏ tiền ra đó là khán giả nuôi tôi tôi mới trả lại bằng lời ca tiếng hát do tôi khổ luyện đó là như vậy cho nên lúc nào tôi cũng nhận trân trọng trân trọng những gì mà khán giả dành cho tôi phượng hàng đến kìa dạ, dạ. <cười> con cảm ơn chú rất là nhiều cảm ơn Trời ơi, chú chú nhìn tâm ra đó nghệ sĩ Phượng Hằng nha nha đi Honda cho nó thoải mái ở nhà gần đây. Dạ. đẹp. Hả? À. Kia ra đi. 